What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to last one Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, but a main aim should be to spread the message of last one to implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career. Dekhun, career guidance. Proti Robivar, Rat Shad Shaktai, Apuno Shamprochar, Shokal Shade Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. The solution for humanity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen wa al-aqibatu limuttaqeen. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pira darshak, aapna da shabai ka shagotu janachi pistivir ajke repor be. Amra islami aynir niti mala rupor dotha fiqhi jibidhi bidan gulu aache. Ta rupor amra ala chona kurchi fiqhi qaida. जेटा काल का वादी फिक्की हो वाला है। आज के हमरा अलचोना कुछ ही एक टी छोटो कायदा रिपोर्ट, जेटी एक टी ब्रिहात कायदा औरतेनस्तो छोटो कायदा, शेटी होते हैं इधर ताज़दर अल असलु युसारु इल बदल, इधर ताज़दर अल असलु युसारु इल बदल, जखोन मूल विषय रिपोर्ट काज कराटा बाद मूल विषय के वस्त जोतेश्वर को ठीन हुए पड़े तो खून तार बिकॉल पर दिखे जावार उन्मुति शरीयत दाय तब बिकॉल पर दिखे जावा जाए ये होते हैं कायदर मूल को था आश्चर्य विषय टी अजीम अतर विषय टी जोखन असंभव हुए पड़े तो खून तार बिकॉल पर दिखे जावार विधान शरीयत है अच्छे इगन अजीम अट्टा की जिमन तहरा� जोखोन क्यों हज़्ज़त मत्तूर करें अथवा हज़्ज़ल क़िरान आदाय करें तो खोन हदी दवाटा हज़्ज़र कुर्बानी के बाला है हदी ये हदी कुर्बानी कराटा होते हैं असल ओरिजिनल विधान जिनी तमत्तूर कुर्बन क़िरान कुर्बन तीनी कुर्बानी कुर्बन ऐटा वाजिब ठीक एम्नी भावे जे कुनो आमोलेर क्षेत्र जोखोन अपनी शरीयत ऐसे चीज़ शेवा भी आदाय करा वक्तों में तो एवं जे शेही पे डिस्क्रिप्शन ऐसे चीज़ हदीस हर मधे जे तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु वलेय वसल्लम बोले चन सल्लो का मार आयत मुनी उसली तुमरा अम्म की जेवा भी सलात आदाय करते देख सो शेवा भी सलात आदाय करो शुद्धरंग शेही शेही पे सलात आदाय कराते ह तेरे आज़ीमत रोक्षा। तो लेखने जितने बाला हुए थे, जखून ताज़दर अल असलो मूल कास्टा जेवाबे कुर्ते बाला हुए थे, शिरे होच्छ आज़ीमत, जखून शेवाबे आधाय कोराटा कोठीन हुए पड़े, तो खून तार बिकॉल पिट्टे के जाव हबे, एवं शे बिकॉल पटा होच्छ रोक्षा, शे बिकॉल पटा होच्छ रोक्षा। तो � क्या नो मूल्टा कोटिंग होले रक्षा तेज के जाओ हो उत्तर होते हैं शाहजोता रोपित जन्ने कोठीन पुरी स्थिति मानुषर जन्नो शाहजोता बा शाहज विधान क्या नयोन कारी शुतरंग ये छोटो कायदा शते ब्रिहात मूल कायदर एक तचमत का शादुत जो शामंजो शम्रा लोखो कोल्लम प्रिय दशो अच्छा एकोन ये जी कायदा 
সেটি তো অনেক দলিল আছে এই ধরনের বিকল্প দিকে যাওয়ার অনেকগুলো দলিল আমরা শরীয়তে পাই সূরা আল বাকারা 184 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সাফর অবস্থায় থাকে তাহলে ফায়দা তো মিনাই আমিন উখর সে রোজা এখন না রেখে এখন ভাঙবে ভাঙার পারমিশন তাকে দেয়া হলো এবং সে এই রোজাগুলোকে পরবর্তীতে সে কাজা করবে এর বিধানটা হচ্ছে পরবর্তী রমজান আসার আগেই যে কোনো সময় তার সুযোগ মতো এই এক বছরের মধ্যে সেগুলোকে পূরণ করে নেবে এটাই বলা হচ্ছে ফায়দা তো মিনাই আমিন উখর তাহলে এই অবস্থায় কেন তাকে এই পারমিশনটা দেয়া হলো তার কঠিন অবস্থার কারণে কঠিন পরিস্থিতির কারণে তাকে একটা বিকল্প পদ্ধতি বাতি দেওয়া হলো কিন্তু যারা কঠিন পরিস্থিতি হবে না অর্থাৎ সে অসুস্থ হবে না সফরেও থাকবে না সে মুকিম এবং সুস্থ তাহলে সে রমাদানের সিয়াম ভঙ্গ করার কোনো অপশন পাবে না তার জন্য কোনো বিকল্প থাকবে না যেহেতু সে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নেই এরপরে আয়াতের পরের অংশে বলা হচ্ছে ও আলাল্লাযিনা ইউতিকুনাহু ফিদিয়াতুন তুআমু মিসকিন ওয়া আলাল্লাযিনা ইউতিকুনাহু ফিদিয়াতুন তুআমু মিসকিন তো এই আয়াতের এই অংশের অর্থ হচ্ছে যে ওই রোজা রাখতে পারবে না তার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে সে ফিদিয়া দিবে এবং ফিদিয়াটা কি হচ্ছে একজন মিসকিনকে একদিনের খাবার একজন মিসকিনকে একদিনের খাবার এই প্রসঙ্গে তাফসীর কারকদের মূল কথা হচ্ছে যে প্রথম দিকে যদি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকে কিন্তু এটি পরবর্তীতে শুধুমাত্র প্রবল অসুস্থ ব্যক্তি অথবা বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুতরাং যারা আজকেও সিয়াম পালন করতে অসামর্থ এবং ভারী কোনো রোগের কারণে যে রোগ মুক্তি বা আরোগ্য লাভ করা যে রোগ থেকে অত্যন্ত কঠিন বা সম্ভাবনা প্রায় তিরোহিত এই ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে অথবা খুবই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাদের জন্য আসলে আমের তুয়ার রোজা রাখাটা অত্যন্ত কঠিন একটা ব্যাপার এদের ক্ষেত্রে তারা ফিদিয়া দেবেন যারা এই রমজানের কয়েকদিন হয়তো তার জন্য একটু কষ্টকর হঠাৎ কোনো বিপদে পড়ে গিয়েছেন বা কঠিন রোগে পড়ে গিয়েছেন কিন্তু তিনি সুস্থ হবেন বলে আশা করা যায় অথবা জওয়ান লোক কোনো কারণে খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছেন কিন্তু তিনিও কিছুকাল পরে ভালো হবেন বলে আশা করা যায় তারা কিন্তু রোজা ভাঙবেন এবং আগের বিকল্পটা তাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ফেদিয়া দেবেন না তাহলে ফেদিয়া দেবেন মূলত সেই ব্যক্তিরা যাদের আর রোজা রাখার আশা নেই এগুলোকে অন্য আরেক দিন যে তিনি পূরণ করবেন সেই সম্ভাবনাও তার আর নেই তারা ফেদিয়া দেবেন তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাময়িক অসুস্থ অথবা সাময়িক কষ্ট বা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি যারা তাদের জন্য একটা বিকল্প এবং যারা মোটামুটিভাবে স্থায়ী একটা পরিস্থিতির শিকার চরম অসুস্থ হওয়ার কারণে বা খুবই বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের জন্য আরেকটা বিকল্প সেটা হচ্ছে সিয়ামের ফিদিয়া তাহলে দুটো বিকল্প কিন্তু আমরা এখানে পেলাম প্রিয় দর্শক সুরা আল বাকারার একশো ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যখন তোমরা আমন আমানের মধ্যে চলে আসবে নিরাপদ হয়ে যাবে তখন যদি কেউ হজের সাথে উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে ফামাস্তাই সরামিন আল হাদি তাহলে তার জন্য যে হাদি কোরবানি করা সহজ হয় সেটা সে করবে কিন্তু যদি সম্ভব না হয় ফ্যামেল্লা মিয়াজিদ যে ব্যক্তি সে হাদি পাবে না হয়তো তার কাছে টাকা নেই সে কারণে কিনতে পারছে না অথবা টাকা আছে কিন্তু তারপরেও কিনতে পারছে না কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না কোনো ধরনের হাদি না ছাগল না গরু না ওট ইত্যাদি কোনো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না সে সমস্ত ক্ষেত্রে কি করবে হজের দিনগুলোতে সে তিন দিন সিয়াম পালন করবে এবং তারপরে যখন সে দেশে ফিরে আসবে হজ থেকে ফিরে আসবে তখন বাকি সাতটা মোট দশটা সে সিয়াম পালন করবে হজের হাদি বা কোরবানি দিতে যদি সে অসমর্থ হয় অথবা হাদি যদি সে খুঁজে না পায় তাহলে এ হচ্ছে তার বিধান তাহলে এখানে আমরা আল কোরআনের সুর আল বাকারের একশো ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে দেখতে পাচ্ছি মহান আল্লাহ তালা একটা চমৎকার বিকল্প দিলেন যখন মূল কাজটা তথা হজের কোরবানিটা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে তার পক্ষে সম্ভব হয় না তখন তার জন্য এই বিকল্প প্রিয় দর্শক আমরা কোরআনের এই আয়াতটির মধ্যে আমরা খেয়াল করলাম যে আল্লাহ তালা একটা বিকল্প কিন্তু আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন এবং সেটা হচ্ছে কোরবানের বিকল্প হচ্ছে দশ দিন সিয়াম পালন করা 
এই প্রসঙ্গে আরেকটা বিকল্প আমরা দেখি সেটা এই কায়দারও একটা দলিল সোরা আল বাক্কারার দুশো আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর আয়াত যেখানে মহান আল্লাহ তালা বলেছেন হাফিজ সংরক্ষণ করা হাফিদ সালাওয়াত সব সালাদ গুলোকে তোমরা হেফাজত করো সঠিক সময় আদায় করার মধ্য দিয়ে ও সালাত লুস্তা এবং মাঝখানের যে সালাদ সেটিও তোমরা হেফাজত করো অকমলিল্লাহিন এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা মনোযোগের সাথে দাঁড়াও যদি তোমরা ভয় করো তাহলে দাঁড়িয়ে রেজালান পায়দাল চলা অবস্থায় আর রোকবান অথবা সাওয়ারি অবস্থায় তোমরা সালাত আদায় করবে আবার যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমরা সেভাবে আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেল একটা বিরতির আমরা যাচ্ছি বিরতিতে এবং ফিরে আসছি খুবই তাড়াতাড়ি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদান তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুবুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বুলুবুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় বুলুবুল মারাম আজ সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃথিবী বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান নাম অবধারিত করে দেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তাওহিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাওহিদ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দার্স কিতাবুত তাওহিদ দেখুন কিতাবুত তাওহিদ আজ রাত এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের আলোচনায় আমরা আলোচনা করছিলাম যখন আসল বা মূল কাজটি কঠিন হয়ে পড়বে তখন তার বিকল্প কাজ সম্পন্ন করা হবে সম্পন্ন করার অনুমোদন সারিয়াতে আছে এই কায়দার আরেকটা দলিল এবং আরেকটা উদাহরণ হিসাবে আমরা সুরাল বাখরার দুশো আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর আয়াত দুটি আমরা একটু আগে আপনাদের সামনে পেশ করেছি তার অর্থ পেশ করেছি এখানে যেটা দেখার বিষয় সেটি হচ্ছে সালাত ঠিক মতো আদায় করার বিষয় এখানে নির্দেশ দেওয়া হলো সেটাই মহাফাদার অর্থ এবং তারপর বলা হলো যদি তোমরা ভয়ের অবস্থায় থাকো সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকো এটা সাধারণত যুদ্ধমান অবস্থায় এই ধরনের সিচুয়েশান তৈরি হয় তাহলে তোমরা পারিজালান আও রোকবায়ান মানে দাঁড়িয়ে পায়দল চলা অবস্থায় অথবা সওয়ারি থাকা অবস্থায় তোমরা সালাদটা আদায় করো সালাতের এখানে মানে এই যুদ্ধ যেখানে মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই যে কোনো সময় যে কেউ মারা যেতে পারে 
সেই পরিস্থিতিতেও সালাতের একটা নির্দেশ দেওয়া আছে যে যেভাবে পারে রিজায়লান আউ রুকবানান সেভাবে সালাত আদায় করবে তাহলে এখানে আমরা সালাতের গুরুত্বটাও প্রিয় দর্শক বুঝতে পারছি যুদ্ধের কঠোর অবস্থায় এবং যুদ্ধের ময়দানেও সালাত পড়া থেকে কোনো রোকসাত পাওয়া যাবে না সালাত করতেই হবে যেভাবে সম্ভব কেউ যদি ঘোড়ার উপর সাওয়ার থাকে সেভাবে তিনি করবেন কেউ যদি পায়দল সৈনিক হন তিনি সেভাবে করবেন কিন্তু তার থেকে কোনো ক্ষমা নেই সালাত হচ্ছে ইসলামের সেই মহান আমল সেই মহান ইবাদত যা মানুষের চরিত্রকে গঠন করে যা মানুষের মননশীলতাকে গঠন করে যা মানুষকে সুশৃঙ্খল করে যা মানুষকে প্রতিদিন পাঁচ রক্ত সলাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ অভিমুখী করে আল্লাহর সাথে তার ক্লোজ একটা রিলেশন বিল্ড আপ করে এই সলাত অতএব সলাতের কোনো ধরনের এখানে কোনো রিলিফ নাই যে সালাত পড়তে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হুঁশ থাকবে সে যেই সিচুয়েশনে থাকুক সাগরে থাকুক স্থলে থাকুক অথবা আকাশে থাকুক যুদ্ধে থাকুক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকুক অসুস্থ অবস্থায় থাকুক সফর অবস্থায় থাকুক সব অবস্থায় তাকে সালাত আদায় করতে হবে সেটা আমরা যেমন বুঝলাম প্রিয় দর্শক এই বুঝটা আমাদের প্রয়োজন আছে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নিউ জেনারেশনের বৃহৎ একটা অংশ সালাত আদায় করছে না তাদের কাছে সেই গুরুত্বটাই ফুটে উঠছে না অথবা আমরা যারা আমাদের জেনারেশনের তাদের কাছে সেই গুরুত্বটা তুলে ধরতে পারছি না কিন্তু এই গুরুত্বটা বুঝতে হবে নিজেদের এবং তরুণ তরুণীদের কাছে আমাদের কিশোরদের কাছে কিশোরীদের কাছে বালক বালিকাদের কাছে সালাতের গুরুত্ব কিন্তু তুলে ধরতে হবে এবং এই আয়াত সেদিকে একটা ইঙ্গিত বহন করছে কারণ বলছে ফাইন হেফ তুম ফ্যারিজায়ালেন আউ রোক ব্যায়না আমরা বালক বালিকা কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণ সবার কথা বলছি কারণ সালাতের নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে সাত বছর বয়সে এবং সালাত যদি কেউ না পড়ে সালাত থেকে বিরত থাকে তাহলে দশ বছর বয়সে তাকে প্রেশারাইজ করতে বলা হয়েছে মরু আউলা রকম বিসালাতি লেসাবিন ওদ্রিবুহুম আলাইহা লে আশরিন আউ কামা কালা আলিহ সালাত ওসালাম তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়স হলে তাদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং তাদেরকে মৃদু প্রহার করো প্রেশারাইজ করো যখন তারা দশ বছরে পৌঁছে যাবে সালাত পড়ার জন্য তখন তাদেরকে এই প্রেশারটা দিতে হবে অর্থাৎ যাতে সালাতের উপর তাদের তারবিয়াত হয়ে যায় এবং তারা যখন অ্যাডাল্ট হবে বালেগ হবে তখন সালাতকে কখনোই তারা ত্যাগ করবে না দর্শক আমরা মূলত এই আয়াটি উল্লেখ করেছি যে স্বাভাবিক সালাত থেকে যে আরেকটা বিকল্পের একটা বিধান সেটা কিন্তু এখানে পাওয়া গেল যখন মানুষ খাউফ অবস্থায় থাকবে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে থাকবে এটা যুদ্ধের কথা যেহেতু এসছে যুদ্ধ সালাতুল খাউফের বিষয়টা তো আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন সুরা নেসার একশো এক এবং একশো দুই তিন এগুলোতে সালাতুল খাউফের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এই খাউফটা যদি যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে হয় যেমন ভূমিকম্প হয় কোথাও ভূমিকম্প হয় লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে সে এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছে না সালাতের রক্ত তখন চলে যাচ্ছে তখনও ঠিক সালাতুল খাউফ সে যেভাবে আদায় করে রেজায়ালান আউ রুকবা না সেভাবে সে আদায় করবে আপনারা সুনামের দৃশ্য দেখেছেন যে যখন পানি ধেয়ে আসছিল এবং একটা ভূকম্পন সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিভাবে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিল মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই সোনামির পানির মধ্যে পড়ে মারা গিয়েছে তাহলে এই আয়াতের আলোকে সালাতুল খাউফ এর একটা বিকল্প আমরা এখানে পেলাম যেহেতু স্বাভাবিক সালাত এখানে যেটা আজিমা যেভাবে জিবির আলাই সালাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে প্রত্যেক সালাতের আউ্বাল ওয়াক্ত এবং শেষ ওয়াক্তে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেভাবে কিন্তু এখানে সালাত আদায় করা সম্ভব নয় এই কারণে এখানে আরেকটা বিকল্প আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক আরেকটা বিকল্প কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি যেটা সুরা আল মাইদার আয়াতুল ওয়াদুর মধ্যে এসেছে যেখানে তায়াম্মমের বিধানটা এসেছে মহান আল্লাহ তালা বলছেন ও ইন কুন্তু এখানে বলা হচ্ছে যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফর অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের কেউ টয়লেট থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো তাহলে এরপরে তোমাদের যখন অজু বা তহরা তর্জনটা ফরজ হয়ে যায় কিন্তু তোমরা পানি পাচ্ছ না তোমরা পানি পাচ্ছ না পানি পেলে না তা তাই আম্মা মুসাইদান তাইয়ে বান তাহলে তোমরা তাই আম্মম করো 
এবং তা এমনটা কিভাবে করবে সেটা বলে দিয়েছে তোমরা মুখ মসে করো এবং হাত মসে করো মাটি দ্বারা আর সাইদ আপাইয়ে পবিত্র মাটি দ্বারা যেখানে অপবিত্রতা কিংবা নাজাসাত থাকবে না তাহলে এখানে প্রিয় দর্শক আমরা জানি যে যখন ওজু টুটে যায় হাদাস চলে আসে সেটা হাদাস আসগর হোক আর আকবর হোক হাদাস আসগরের ক্ষেত্রে তাকে ওজু করতে হয় হাদাস আকবর এর ক্ষেত্রে যেমন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের কারণে বা নাইট প্রেশারের কারণে তাকে গোসল করতে হয় কিন্তু এখন পানি নেই ফালাম তাজিদু মা আন তাহলে ওজু এবং গোসলের বিকল্প হিসাবে তাকে তায়াম্মের বিধান এখানে দেয়া হলো তাহলে ওই যে কায়দাটা যেটা বলা হলো ইদা তাদার আল আসলু ইসারু ইলাল বেদাল ইদা তাদার আল আসলু ইসারু ইলাল বেদাল যখন আসল কাজটা মূল কাজটা আর সম্ভব হবে না কঠিন হয়ে যাবে তখন তার বদলের দিকে ফিরে আসার বিধান সারিয়াতে দেয়া হবে তাহলে সুরা আল মায়দার মধ্যেও আমরা একই বিধান পেলাম সুরাল বাকারার একাধিক আয়াতের মধ্যে সুরাল মাইদার মধ্যে এবং সুরাল নেসার একশো এক থেকে একশো তিন নম্বর আয়াত সাল্লাতুল খাউফের মধ্যে এই ধরনের বিকল্পগুলো বারবার আলোচিত হলো যার মধ্য দিয়ে আমরা এই কায়দা বা এই মূল নীতিকে একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি হিসাবে আমরা পেলাম প্রিয় দর্শক এ হচ্ছে অন্য অন্য ক্ষেত্রে মূল নীতি যখন শেরিয়াতের কোনো কাজ তার প্রাথমিক নির্দেশনার ভিত্তিতে পালন করাটা কঠিন হয়ে যাবে তখন শারিয়াত যে বিকল্প বা রোকসাত তার জন্য প্রণয়ন করেছে সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং খুঁজে বের করে সেভাবে আমল করতে হবে রোকসাতটাও কিন্তু জানতে হবে যেমন অজু এবং গোসলের রোকসাতটাকে তাই আম্মম এটা তো জানতে হবে তাই আম্মম কিভাবে করতে হয় সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে স্বাভাবিক অবস্থার সালাটা কীরকম সেটা তো আমরা জানি কিন্তু সালাতুল খাউফ যেটা যুদ্ধের সময় সুনামের সময় কিংবা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় মানুষ করতে পারে তাহলে সেই বিষয়টাও কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে প্রিয় দর্শক তাহলে এমন নয় যে আসল অবস্থা কঠিন বলে আপনি যেমন ইচ্ছা তেমনই পড়বেন ন সেটা নয় বরং শরিয়াত যেভাবে বদলটাকে নির্ধারণ করে দিয়েছে সেভাবেই বদলটাকে আমলে পরিণত করতে হবে তাহলে আমাদেরকে আসলটাও জানতে হবে অর্থাৎ মূল নীতিটাকে মূল ইনস্ট্রাকশানটাকে জানতে হবে এবং বিকল্প হিসাবে কি দেওয়া হয়েছে শরিয়াতের বিধান সেটাও কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে প্রিয় দর্শক এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা এই কায়দা বা এই নীতিকে সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো ইনশাআল্লাহ দর্শক আমরা কয়েকটা উদাহরণ আপনাদেরকে দেবো এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে যার সলাত রক্তের সময় হয়ে গেল এবং সে পানি পাচ্ছে না তাহলে সে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মম করবে অথবা গোসল ফরজ হয়ে থাকলে তায়াম্মম করবে এটা আমরা তো আয়তের আলোকেও জেনেছি অতএব এটা আমাদের আজকের এই কায়দার একটা উদাহরণ যেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি দ্বিতীয় হচ্ছে সেটিও আমরা আয়াত থেকে পেতে পারি সেটি হলো যদি কোনো ব্যক্তি হজ করতে যায় হজ করতে গিয়ে সে তামাত্তর করবে অথবা কেরান করবে কিন্তু কোনো হাদি দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই সেক্ষেত্রে বিশেষ করে কোরআনে তো তামাত্র হজের কথাই এসেছে সেক্ষেত্রে সে তার বিকল্প দশ দিন শ্যাম পালন করবে যার তিন দিন সে হজের মধ্যে এবং সাত দিন সে ফিরে এসে তৃতীয় আরেকটা বিষয় সেটি হচ্ছে যদি কেউ মহসার হয় অর্থাৎ হজ করতে রওনা হয়েছেন কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়ে গেলেন এ বাধাগ্রস্ত হলেন তার রোগের কারণে অথবা শত্রুর দ্বারা অথবা হয়তো তার যানটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে দূর দেশ থেকে যাবেন হজের একদিন আগে রওনা হয়েছেন এখন প্লেন নাই ফ্লাইট মিস হয়ে গেল যাওয়ার কোনো আর সুযোগ নাই তাহলে এই অবস্থা তিনি মহসার হলেন তো মহসারের নানা ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে যে কোনো ভাবে হোক তিনি মহসার হওয়ার পরে তিনি বাধাগ্রস্ত হলেন গেলেন না তার কাছে টাকা আছে কিন্তু হজের জন্য তিনি হাদি কিনতে পারছেন না এবং সেটাকে পাঠাতে পারছেন না কেনার অসামর্থ্যের কারণে তিনি ওই মোতামাত্রের মতো যে হাদি বা কোরবানি পায়নি খুঁজে পায়নি বা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে তার মতো তিনি দশ দিন রোজা রাখবেন তার মধ্যে তিন দিন হচ্ছে হজের মধ্যে এবং মানে তিনি তখন থেকে রোজা রাখা শুরু করে দেবেন তবে অ্যাভয়েড করবেন যেহেতু তিনি হজে যেতে পারেননি তিনি অ্যাভয়েড করবেন দশ তারিখ এবং এই এহসারটা যদি হয়ে থাকে বেশ অনেক আগে অনেকেই তো জেল হজ মাসের শুরুতে সফর করেন কেউ কেউ জেল খাদ মাসের শেষের দিকেও সফর করেন ফলে যিনি মহসার তিনি যদি এই সফরটা এমন সময় করেন যে আরও কয়েকদিন হজের দিন আছে তাহলে তিনি সেই সময়ই আমি মনে করি যে তিন দিনের রোজাটা রেখে ফেলতে পারেন অর্থাৎ আট তারিখ বা তার আগে এবং পরে তিনি দেশে ফিরে তার জায়গায় ফিরে তার মহল্লায় ফিরে বাকি সাতটা রোজা রাখলেন এইভাবে আমরা দেখলাম যে মহসার তার বিধানটা যদি কোরআনে বর্ণিত নাও হয় তবে তার পরিস্থিতি তো মোতামাত্রে হজ পালনকারীর মতো অর্থাৎ যিনি তামাত্ম হজ করবেন তার মতো 
ফলে তামাত্ম হজকারী যেমন হাদি না পেলে তিনি বিকল্পের দিকে যাবেন ঠিক তেমনি মহসার ব্যক্তি যিনি বাধাগ্রস্ত হয়েছেন হজে যেতে তার বিধানটাও তেমনি এইভাবে কোরবানির বিকল্প হিসাবে দশ দিনের সিয়ামের মধ্যে সেটি চলে আসবে ঠিক তেমনি আমরা বিকল্প হিসাবে আরও পেলাম উদাহরণস্বরূপ যে সালাত সালাত যদি কেউ ভীতি সন্ত্রস্ত হওয়ার মধ্যে পড়ে যান বা যুদ্ধের মধ্যে পড়ে যান তাহলে তিনিও সালাতুল খৌফের আদলে সালাদটা আদায় করবেন তিনি স্বাভাবিক সালাত আদায় করতে বাধ্য হবেন না মোটামুটিভাবে প্রিয় দর্শক এগুলো হচ্ছে উদাহরণ যা আমরা আজকের যে নীতিটি বর্ণনা করলাম তার উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যেতে পারে এভাবে আরও অনেক উদাহরণ আমরা পেয়ে যাব যখন আমরা খুঁজব মূল নীতি হচ্ছে যখন আসল কঠিন হয়ে যাবে তখন তার বিকল্পের দিকে যাওয়াটা শরীয়তে অনুমোদিত হবে প্রিয় দর্শক আমরা আজকের অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবার ভালো করুন হাদা ওসাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলিহ ওসাহাবি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিরককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তোমরা ইমান আমার যেমন তারাই মেনে নিছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বলল সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কি না হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী কাল রাত আটটায় ভাব পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এবার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখান আল্লাহ কোরআন কে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়